Bueno, chicos, nos vemos mañana. No olviden traer el trabajo de historia, ¿eh? ¡Qué emoción! Ya casi llega la noche de Halloween. Ya verán mi disfraz. Está súper a la moda. Como el año pasado no hicimos trick or treat, estimo que habrá el doble de dulces este año. Ya saben, sean puntuales para recorrer toda la casa antes que los otros grupos. Nos juntamos en el parque a las 8 en punto. Aquí tienen su almuerzo, pillos de pacotilla. ¡Levántense, víboras! ¡No me hagan entrar o lo lamentarán! ¡Ahora van a ver quién manda! ¡Nos busca, oficial matute! ¡Abre la boca que hoy le toca su chequeo de caries! ¡Juana, apúrate que vamos a llegar tarde a la fiesta! ¿Y tú, mijo, a qué hora te vas? En media hora tengo que estar en el parque. ¡Tarán! ¡Estoy lista! Estás hermosa, mi amor. ¿Y de qué es tu disfraz? ¿La bruja de 71? ¿La bruja de 71? ¿No ves que soy Edsa de Frozen? Domingo, que tú que me voy temprano. Chancla, ahora llegué muy temprano. Y con esta muñeca tan creepy. ¿Quién anda ahí? ¿Solamente la brisa? ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Ah! ¿Solamente es un lindo gatito? ¡Santa cachucha! ¡Ahora sí estoy perdido! ¡Gracias, Diosito! ¡Ya cámate, Memín! ¡Controla tu miedo! Jugaremos, muévete luz verde. ¿Esta muñeca habló? No, imposible, Memín. Fue tu imaginación. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Ay! ¡Son si me el loco! ¡Apiádate de mí! ¡Ojalá hubieras visto la cara que pusiste! ¡Creo que tienes que ir a cambiarte los pantalones! ¡Hola, amiguis! ¡Y Mimi, no ha llegado! Tuvo que volver a su casa a cambiarse porque tuvo un pequeño accidente mojado. ¿Y tú, de qué se supone que estás disfrazado? ¡Obvio! ¡De la casa de papel! Nunca has visto la casa de papel, ¿verdad? ¡No! ¡Mi abuela no me deja! ¡No hagan pregunta ¡Y vámonos que se nos está haciendo tarde! ¡Alto ahí! ¡Pasa algo oficial! ¡Queda multada por andar sin casco, sin cinturón y sin luces! ¡Candelario! ¡Tienes que llevar otro pedido! Pidieron dos sacos de chocolate y tres cajas de paletas donde Doña Chochueca. ¡Híjole! ¡Por eso me encanta la noche de brujas! ¿Ustedes qué quieren, bichos raros? ¡Ey! ¡Quítame tus sucias manos de encima, vive lejos! ¡Dulce travesura! ¡Ay, qué lindo! ¡Y tú, rubia, de que estás disfrazada! De uno de mis héroes, Albert Einstein. ¡Aquí tienen sus dulces! ¡Me gusta mucho esta noche porque es el único día que recibo visitas! ¡Y no le da miedo vivir aquí sola! ¡No, que va! ¡Miedo me daba cuando estaba viva, pero ya no! ¡Chancla, qué susto! Vamos a pedirle a tu papá, mametico. A menos sabemos que él está vivo. ¡Dulce travesura! ¡Hola, chicos! ¡Aquí tienen! Díganme, ¿les gusta mi disfraz? ¿Y de qué está disfrazado? ¡De hombre lobo, por supuesto! Eh, disculpe, don Mamerto, pero usted no se ve como un hombre lobo para nada. ¡Claro! ¡Porque hoy no hay luna llena! ¡Gran mensaje, viejo bigotudo! ¿Qué te hace pensar que te voy a ayudar, mocoso? 
Porque si no lo hace, te tiro a portar.exe, donde te desintegrará en 6.5 trillones de átomos. ¡Órale! Pues si es por las buenas, sí te ayudo. Déjame ver el mensaje. Oferta exclusiva de Halloween en la Superbodega Candelario. Gracias por llamar a Productos Monster S.A. ¿En qué puedo ayudarle? Sí, hola. Me compré una escoba Nebula 3000 y me está dando problemas. Siento mucho oír eso, señora. ¿Y cuál es el problema? No vuela. ¡Vuela perfectamente, pero no barre! ¡Dulce la señora! ¡Ay, tomen todo! ¡Que estoy al teléfono! ¡Wow! ¡Cuántos dulces nos dio! ¡Oferta exclusiva de Halloween en la Superbodega Candelario! ¡Solo por esta noche, tres kilos de dulces gratis por persona! ¡Chanclas! ¡Con eso tendríamos dulces hasta el año que viene! Eso suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuándo has visto a Tacaño y Don Candelario regalando algo? Tienes razón. Además, ya tenemos tantos dulces que no sé cuándo acabaremos de comerlos. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Los cinco perdedores de Hawái! ¿Qué quieren? ¡Déjenos pedir nuestros dulces en paz! ¡Querrás decir nuestros dulces! ¡Bebeto, quítales todo! ¿Y piensa que te vamos a dar los dulces así nomás? ¡Oye, Merlufo! ¿Tienes frío o qué? No, no tengo frío. ¿Por qué? ¡Porque estás pidiendo sopa de nudillos! ¡Chanclas! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Nos quedamos sin nada y ya no deben quedar dulces en ninguna casa! No tenemos más opción. Vamos a la bodega a ver si es verdad lo de los dulces. ¡Parece que nos van a caer en la trampa! ¡Ten paciencia! ¡Ya verás cómo no pueden resistirse! ¡No hay nadie! ¡Parece que llegamos muy tarde! ¡Ya lo ves! ¡Recuerda! ¡Tienes que hacer que atraviesen el umbral de esta puerta donde activé el portal.exe! ¡Y tú! ¡Recuerda que sus dientes son míos! ¡Solo míos! ¡O te haré sufrir como nunca has sufrido! Eh, ok, no me importan en lo más mínimo sus dientes, ¿eh? Don Candelario, todavía está la oferta de... ¿Y usted quién es? Soy una prima de Don Candelario, estoy de visita en el campo. Usted me parece familiar. Eso me dicen muchos, es que tengo una cara muy común. ¿Dónde está Don Candelario? Se fue de vacaciones con la suegrita y rudecinda. Don Candelario está caño de vacaciones. Don Candelario está caño de vacaciones. ¡Híjole! ¡Memín está allá afuera! ¡Nunca pensé que me alegraría oír a ese squinkle! ¡Memín! ¡Estamos atrapados en el congelador! ¡No vale de nada gritar! ¡Este congelador es completamente hermético! ¡El congelador viejo todavía funcionaba bien! ¡Y usted insistió en comprar uno nuevo! ¡Todo es culpa suya! ¡Culpa mía! ¿Quién ha insistido todos estos años en poner alarma de seguridad? ¡Pero eres tan tacaño! ¡Retráctate! ¡Híjole! ¡Ya sé cómo vamos a salir de aquí! Pues no me retrato, usted cada vez está más vieja, fea y bruja. Todo el día con su cantaleta como una cotorra, pero no cualquier cotorra, parece cotorra desplumada. Ven, dímelo a la cara si eres tan valiente, deja que te agarre, Candelario. ¡Pasen, pasen! ¡Por aquí están los dulces en oferta! ¡Patitas, pa' qué las tengo! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Quítate del medio, soquete! ¡Chancla! ¿Qué diantre fue eso? ¡Todo lo tengo que hacer yo! ¡Esta vez no te escaparás, Memín! ¡Voy a vengar a mi madre! ¡Tu mundo pronto será mío! ¡Ay, Guille! ¡Párate un momento en la bodega! ¡La cena me dio indigestión y quiero comprar un antiácido! ¡Por fin! ¡Ha llegado nuestra hora! ¡Tu misma, bebé! ¿Qué tú haces en la calle tan tarde? ¡No 
me interrumpa, bruja! Amigo, eso fue un error. ¿Otra vez me está llamando, bruja? Virgencita, dame serenidad, Ay. porque cuando lo agarre... ¡Feliz día de las suegras! Digo, de las brujas. A ver, Memín, ¿qué me puedes decir de las brujas? Bueno, profe, las brujas son como los fines de semana. ¿Y en qué se parecen? En que los dos pasan volando. De un candelario en la escuela estamos planeando una fiesta de Halloween. ¿Y a mí qué, Memín? Es que a mí me toca llevar un espantapájaro y quería saber si usted estaba disponible. Niño, ven acá. Dígame, señor. Te doy miedo. Ay, no, gracias. Ya tengo mucho. <risa> ¿De qué se disfraza Thor en Halloween? ¡De esqueleto! <risa> Señor, ¿de qué tiene helado? Solo me queda de coco. ¡Uy, no! ¡Qué miedo! <risa> ¡Hola, amiga! ¿Y de qué están disfrazados? ¡Somos Adán y Eva! ¡Ay, qué chulo! ¡Solo les falta la serpiente! ¡Pues precisamente ahí viene llegando! <risa> ¿Cuál es la planta que da más miedo? ¡El bambú! <risa> Parece que se cortó la llamada. ¿Por qué los vampiros andan siempre despeinados? Porque no se pueden ver en el espejo. Cariño, ¿te acuerdas que nos conocimos en una fiesta de disfraces como esta? Sí, Rude, pero aún estoy esperando a que te quites la máscara. ¿Por qué a las calaveras no les gustan las noches lluviosas? Porque se mojan hasta los huesos. <risa> mamá, mamá, en el colegio me dicen vampiro. Ay, mijo, ¿y qué haces cuando te dicen así? Nada, me convierto en murciélago y me voy volando. <risa> Niños, mañana vengan disfrazados de algo que les dé mucho miedo. ¿Al día siguiente? Memín, ¿y tú de qué viniste disfrazado? De mi nombre completo, profe. ¿Y no era un disfraz de algo que te diera mucho miedo? Por eso, cuando mi mamá me dice, Guillermo Abeto, ven acá, me da un miedo. <risa> ¿Por qué a las vampiras le gustan los zombies? Porque son bien guapos. <risa> Señor, es verdad que aquí salen fantasmas. Antes sí salían niños, pero desde mi muerte <risa> no he visto ninguno. <risa> ¿Sabes por qué las brujas no atacamos a las suegras? ¡Por cortesía profesional! <risa> ¡Ay, niño! ¡Se me perdió! ¡Ayúdame a buscarlo! ¿A quién, señora? ¡A Satanás, mi príncipe adorado! ¡Satanás, ven a mí! ¡Regresa, Satanás! ¡Ay, aquí estás, mi principito! <risa> Mametico, tengo un rato esperándote. ¿Dónde tú estabas? Lo siento, mami, pero es que estuve a las puertas de la muerte. ¿A la puerta de la muerte? ¿Te pasó algo? No, no me pasó nada. Es que le pasé por el frente al cementerio. <risa> Esto, ¿Y por qué tú andas con esa lápida? Por si me piden los papeles, Guille. <risa> Memín, cuéntanos una historia de terror en pasado simple. 
Ayer, después de clase, fui caminando lentamente a mi casa. Cuando llegué, se veía rara y había un silencio sepulcral. Cuando subí a mi cuarto, me di cuenta que mi peor pesadilla se había hecho realidad. ¡Se había ido el internet! Ahora dale play a este video para que veas cuando Juana.exe por poco acaba con Memín y su familia. Nos encontramos otra vez, Juana. ¡Ay, 